சொந்தம் எது சொந்தம் ஆமா என்ன இவ்வளவு தூரம் என்ன தேடி வந்திருக்கீங்க பொண்ணையும் பிள்ளையும் பெத்தவங்களுக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்குல்ல உண்மைதான் நம்ம கடமை செய்யற வரைக்கும் பொறுக்காம தான் அவங்களே ஒரு வழியை தேடிக்கிறாங்களே அம்மா அப்பா ஒரு நல்ல வழி காட்டுவாங்கன்னு இந்த காலத்துல யார் பொறுமையா இருக்காங்க அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டியது அப்புறம் நிதானமா உட்காந்து அழ வேண்டியது இதுதான் இந்த காலத்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வழக்கமா போச்சு பிள்ளைங்க நம்ம மதிக்காம அவசரப்பட்டு ஏதாவது பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் அவங்க கஷ்டப்படும் போது அதை பார்த்துக்கிட்டு நம்மால சும்மா இருக்க முடியலையே என்ன பண்றது நம்ம பிள்ளைங்க பெத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டது அவ்வளவுதான் இந்தங்க மம்மா காஃபி இந்தங்க தே சம்பந்தே நீங்க நான் இப்பதான் சாப்பிட்டேங்க நீங்க சாப்பிடுங்க கார்த்திக் சவிதா விஷயமா பெரியவங்க முயற்சி பண்ணா நல்லா இருக்கும் நான் நினைச்சேன் அது விஷயமா தான் பேசுறதுக்கு நான் இங்க வந்தேன் இனிமே பேசி என்ன அவ்வளவு சுந்தரம் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல முறைப்படி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கோர்ட்ல இருந்து டைவர்ஸ் ஆர்டர் கிடைச்சிடும் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு கூட மறுபடியும் நிறைய பேர் சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் மனசு ஒத்து போச்சுன்னா அப்புறம் கோர்ட்டுக்கு வேலையே இல்லையே மனசு ரெண்டு ஒத்து போகலங்கிறது தானே இங்கே பிரச்சனையே சுதரம் இல்லை நான் தினமும் லட்சக்கணக்கில் வியாபாரம் பண்ணுறேன் நூற்றுக்கணக்கான மனுஷங்களை சந்திக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு நான் இன்னும் புரிஞ்சுக்கலையே அன்னைக்கு நான் உங்களை தேடி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தபோது இந்த கல்யாணம் நடக்கிறது எனக்கு சரியாக படலைன்னு சொன்னீங்க அது எவ்வளோ தூரம் உண்மையாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்போவே நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை நான் கேட்டிருந்தா இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்திருக்காது சரி போனது போகட்டும் இனிமேல் அதை பேசி என்ன ஆக போகுது சவிதாவும் காத்துக்கும் பிரிஞ்சு இருக்கிறது அவங்கள விட நமக்கு தான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது பெற்றவங்க நாம் உயிரோடு இருக்கோம் நாம் இந்த விஷயத்தில் முயற்சி பண்ணோம்னா அவங்கள ஒன்று சேர்த்துலான்னு என் மனசில் படுது நீங்களும் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் என்ன சுந்தரம் பிள்ளை இப்படி பேசுகிறீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ முடிவெடுத்தா அது இந்த நிமிஷமே ஏற்றுக்க நான் தயாராக இருக்கேன் அதுக்கு தடையாக நான் எதுக்குமே இருக்க மாட்டேன் பொண்ணை பெற்றவன் எவனாக இருந்தாலும் தன் பொண்ணை ஸ்கூலில் சேர்க்க ஆசையாக ஓடுவான் தன் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடி கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசையாக ஓடுவான் ஆனால் எந்த தகப்பனும் தன் பொண்ணுக்கு டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுக்க ஆசையாக கோர்ட்டுக்கு ஓட மாட்டான் என் பொண்ணை இப்பவே கூப்பிடுறேன் அவளுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் தாராளமாக கூப்பிட்டு போங்க இப்பவே வேணாலும் கூப்பிட்டு போங்க நாங்களும் சந்தோஷமாக ஊருக்கு திரும்பி போயிடுவோம் சபிதா சபிதா என்னப்பா நீ என்னம்மா முடிவெடுத்திருக்க நான் எதை பத்தியும் நினைக்கிறது இல்லாத நான் நிறைய படிக்கணும் என் மனசுல இதை தவிர வேற எந்த எண்ணமும் இல்ல சேட்டு வீட்டுல நடந்தது நீ பார்த்ததுல இருந்து கார்த்திகை பத்தி தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு தோணுது என் பிள்ளை மேல எந்த தப்பும் இல்லப்பா நான் உங்க பிள்ளைய ஒன்னும் குத்த சொல்லலையா அத்தமா கார்த்திக் முன்ன மாதிரி இப்ப இல்ல தன்னோட தவறுகள்லாம் உணர்ந்து திருந்துட்டாமா சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சா நீயே இதை புரிஞ்சுக்குவ அவர் திருந்திட்டாரா இல்லையான்னு ஆராய்ச்சி பண்ண நான் விரும்பல எப்போ தலையில இடி விழுங்குற நிலையில இருக்கிற வீட்டுல குடி இருக்க எனக்கு இஷ்டம் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானே வாழணும் முடிவு பண்ணீங்க அப்படி ஒரு தவறான முடிவ அவசரப்பட்டு எடுத்துட்டோன்னு இப்ப நான் ஃபீல் பண்றேன் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே தவற பண்ண நான் தயாரா இல்ல சபிதா இவ்வளவு மன உறுதியோட இருக்கும் போது என்னால என்ன செய்ய முடியும்
முடிச்ச கார்த்திக் இன்னும் சில செக்அப் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய இருக்கு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா ரிசல்ட்டையும் சொல்றாங்க டாக்டர் இப்படியாவது என் தங்கச்சிக்கு கண் பார்வை வர வைங்க அவ எதிர்காலமே உங்க கையில தான் இருக்கு நடுவுல விஷ ஜுரத்துல போன கண் பார்வை தானம்மா குணப்படுத்திடலாம் கவலைப்படாதீங்க மிஸ்டர் கார்த்திக் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் முடிவ நான் சொல்றேன் தேங்க்யூ டாக்டர் எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல இவளுக்கு திரும்பவும் பார்வை வரணும் நம்பிக்கையோட இருங்க சார் முயற்சி செய்வோம் டாக்டர் இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அத இப்ப சொல்ல முடியாதுமா டெஸ்ட் ரிசல்ட் வரட்டும் இத லேப் கொண்டு போங்க எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணுங்க நான் போறதுக்குள்ளார எல்லா ரிசல்ட்டும் எனக்கு வந்தாடும் அப்படியா <laughs> ஓகே சார் நான் இன்னைக்கு ஈவினுக்குள்ள அனுப்பி வச்சிடுறேன் டெஃபினெட்லி தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஜெயதேவ் சொல்லுங்க சார் இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணணுமா என்னோட பர்சனல் செக் புக்கு கம்பெனி அக்கௌண்ட் செக் புக்கு ரெண்டே மறக்காமல் அனுப்பி வச்சுருங்க அனுப்பிடுற சார் தேங்க்யூ என்ன சார் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் செக்ரட்டரி உங்களை பார்க்கணுமா வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு என்ன மிஸ்டர் ஜெய்தேவ் அவரே வெயிட் பண்ண வச்சிங்க உடனே அனுப்பிச்சு வைங்க அனுப்புகிறேன் சார் ப்ளீஸ் ஹலோ மிஸ்டர் ராம்சந்திரன் வாங்க 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 உட்காருங்க எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுட்டேனோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் என்ன சாப்பிடுங்க ஒண்ணு வேண்டாம் சார் இப்பதான் சாப்பிட்டு வந்தேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சந்திச்சு என்ன விஷயமா பார்க்க வந்தீங்க சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க நன்கொடையா கொடுத்த பணத்துல கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பிளாக் கட்டி தரந்தோம் ஆமா அந்த பங்கு கூட நான் வந்திருந்தேன் ஆமா சார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு இப்போ அந்த பிளாக்ல புதுசா ஒரு விங் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஆமா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் பணம் ஏதாவது தேவைப்படுதா நோனோ நீங்க ஏற்கனவே அந்த பில்டிங்காக நிறைய பணம் கொடுத்து உதவி இருக்கீங்க இப்போ இந்த பில்டிங்கோட திறப்பு விழாக்கு நீங்க கண்டிப்பா வந்து கலந்துகிட்டாகணும் டெஃபினட்டா வரேன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இதை உங்ககிட்ட நேரடியா சொல்லிட்டு அப்படியே இன்விடேஷன்ல உங்க பேரை போடலாமான்னு கேட்டு போகத்தான் நான் இங்க வந்தேன் சார் நல்ல வேலை இப்ப கேட்டீங்க பேரெல்லாம் ஒன்னும் போட வேண்டாம் சார் பட் டெஃபினட்டா நான் பங்கு வந்துடுறேன் இல்ல சார் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்க உதவி பண்ண மாதிரி இது வரைக்கும் வேற யாருமே உதவி பண்ணது கிடையாது உங்க பேரை போட்டாதான் சார் எங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம நீங்க பண்ற உதவி நாலு பேருக்கு தெரிய வேண்டாமா மிஸ்டர் ராமச்சந்திரன் நாம செய்யற உதவி நாலு பேருக்கு பயன்பட்டா போதும் நாலு பேருக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை டெஃபினட்டா நான் பங்கனுக்கு வரேன் பட் இன்விடேஷன்ல பேரெல்லாம் ஒன்னும் போட வேண்டாம் யூ ஆர் ரியலி கிரேட் சார் அப்ப நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ
நம்ம தாயே இப்படிப்பட்டவ தானே அவ்வளவு ஒரு தவறான பாதையை தேடிக்க கூடாதுன்னு அதனால உங்களை பத்தி எல்லாமே அவ கிட்ட தவற சொல்லி வச்சுட்டேங்க நீங்க என்ன நல்லா வச்சுக்கல தினமும் அடிச்சு ஒதிச்சு சித்திரவதை பண்றீங்கன்னு ஒரு கொடூரமான கணவனா அவன் மனசுல சித்திரிச்சு வச்சிருக்கேங்க நீங்க என்ன எவ்வளவோ நல்லா வச்சிருந்தீங்க இருந்தாலும் என்னோட சுயநலத்துக்காக என் பொண்ணு கிட்ட உங்களை பத்தி தப்பா சொல்லிட்டேங்க அதுக்காகவும் நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் நீ சரியா தான் சொல்லியிருக்க மீனாட்சி இந்த விஷயத்துல ஒரு தாய் எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படித்தான் நீயும் நடந்திருக்க இப்ப என்ன அவ என்ன தப்பா நினைச்சு திட்ட போற அவ்வளவுதானே விடு இப்ப அவ எங்க இருக்கா அவ்வளவு ஒரு ஹாஸ்டல்ல சேர்த்திருந்து அங்கேயே நடத்தியால அவளுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடுச்சு அது பொறுத்துக்க முடியாம மீனாட்சி அந்த பிள்ளை எப்படி இருப்பான் எனக்கு தெரியாதம்மா நீ சொல்ற மாதிரி என் வாழ்க்கையில எண்ணிக்காத ஒரு நாள் தமிழரசிய பார்த்தா கண்டிப்பா அவளைய மகமாறி வச்சு காப்பாத்துவேன் மீனாட்சி 